வணக்கம் இப்ப ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு சங்கமம் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறோம் இதுல என்ன ஒரு சிறப்பு தன்மை அப்படின்னா இந்த எழுத்து ஓரங்களில் உடைக்கப்பட்டது போல தெரிகிறது சரிதானே அதாவது சிவத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலை விட்டுருக்கோம் இல்லாட்டி மார்பிள் தரையில வச்சிருந்தாங்கன்னா அதனுடைய ஓரங்கள் உடைச்ச மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவது எப்படி வழக்கமான எழுத்து அல்லாமல் உடைந்தது போன்ற இந்த எழுத்துக்களை எப்படி உருவாக்குதல் இது ஒரு மாதிரி இப்ப அடுத்த மாதிரி காமிக்கிறேன் பாருங்க முதல் மாதிரி இப்ப ரெண்டாவது மாதிரி தமிழில் சங்கம் அதே மாதிரி வார்த்தை இது பாருங்க அது உடைஞ்சு தனியா அந்த துண்டு அதுல தெரியுது முதல்ல நம்ம ஆங்கிலத்தில் பார்த்ததுல இந்த துண்டு அதே இடத்துல இருக்குது உடைந்த பகுதி அந்தந்த இடத்துல ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து செதுக்கி எடுத்த மாதிரியே ஒரு அமைப்பு கிடைக்குது இது எப்படி உருவாக்குறது இதெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டிற்காக நம்ம காமிக்கிறது நீங்க இதை மாறி கொஞ்சம் மாறுதலாக உங்களுக்கு உங்களது தேவை எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உருவாக்கலாம் சோ ஒண்ணு துண்டு இந்த இடத்துல இருக்கணும் இல்லாட்டி ரெண்டாவது படத்துல இருக்கக்கூடிய மாதிரி இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய பகுதிகளே வெட்டி எடுக்கப்பட்டது போன்ற ஒரு தோற்றம் சோ இந்த மாதிரி வழக்கமாக முறையிலே எழுத்தை நிறுத்தாமல் சற்று வேறுபட்டு இந்த படங்களை எப்படி உருவாக்குறது இதை நம்ம பார்க்கலாம் கோரல்ரா இங்க நம்ம கோரல்ரா பதிமூன்றாவது பதிப்பு வச்சிருக்கிறோம் உங்ககிட்ட எந்த பதிப்பு இருந்தாலும் இது செய்யலாம் இரண்டே இரண்டு டூல்கள் தான் இதை உபயோகப்படுத்த போறோம் அது என்னன்னு பாக்கலாம் எஃப் டூ போட்டு ஜூமிங் லிங்க்ஸ் எடுத்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் எழுத்து டூல் டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்து கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு சென்டர் அலைன்மெண்ட் டைப் பண்றேன் எழுத்து வந்தாச்சு டூல் மாத்திக்கிறேன் பிக் டூல் மாத்திக்கிறேன் ஃபாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஃபாண்ட் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் இங்கே எழுத்து கொஞ்சம் நல்லா குண்டு குண்டாக தெரியணுங்கிறதுக்காக இம்பாக்ட் அப்படிங்கிற ஃபாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இது அனைமா எல்லாருடைய கம்ப்யூட்டர்லையுமே இருக்கும் இம்பாக்ட் எழுத்து நல்லா பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம வேலை முடித்த பிறகு சின்னது பண்ணிக்கலாம் தேவையினாலும் இல்லை உங்கள் தேவை எந்த அளவுக்கோ அந்த அளவுக்கு எழுத்தை வச்சுட்டு இப்போ ஒரு வேலை என்னுடைய எழுத்து வந்து இந்த இடத்துல முப்பத்தி ஆறு பாயிண்ட்டுகள் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நேராக முப்பத்தாறு பாயிண்ட் வச்சுட்டு இதை ஜூம் பண்ணிக்கோங்க பெருசாக இருந்துட்டு போகுது அவ்வளோதான் நம்ம எழுத்து பெருசு தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரி இப்போ நான் முப்பத்தாறு பாயிண்டில் ஜூம் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் சரி இப்போ இதுக்கு வந்து எழுத்து அப்படியே இருக்கட்டும் டூல் பாக்ஸில் கிராப் டூல் இது பதிமூணுக்கு நாள் கிராப் டூலுங்கிற இந்த செலெக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க பதினொன்னாவது வருஷன்லையும் இது இருக்குது நைஃப் டூலுங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் கத்தி டூல் கத்தி கருவி இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்ப நான் இந்த எஸ்ங்கிற எழுத்தை மட்டும் தனியாக ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் கத்தி பாருங்க இப்ப சாய்ந்த மாதிரி இருக்குது இதை நான் இப்ப இந்த ஓரத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தணும்னா பாருங்க ஒரு செகண்ட் அப்படி நேரா நிற்கும் தெரியுதுங்களா பாருங்க இப்ப நேரா நின்றுச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோன்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மோச டிராக் பண்ணுங்க பாருங்க எழுத்து இப்ப கன்வெர்ட்டு கருவாயிருது இப்படியே நான் எந்த அளவுக்கு எனக்கு படம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சு இந்த ஓரம் வந்துட்டு இதை ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த கத்தி இந்த ஓரத்துல போனோன்னா பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாய்வடையும் அதுதான் முக்கியமானது வேற ஒண்ணுமே இல்லை அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நீங்க ஆரம்பிக்கவே செய்யணும் மற்ற ஸ்டேஜ் சரிவா நிற்கும் போது ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது வெட்டாது இப்ப பாருங்க இப்ப கத்தி வந்து வழக்கமா சாஞ்சிருக்குது இது உள்ள நான் கொண்டு போயிட்டு வந்தால் வெட்டவே வெட்டாது இந்த கத்தி நேராகணும் இந்த எஜ்ல நிறுத்தும் போது கத்தி பாருங்க இப்ப நேரா இருக்குது நேராக நிற்கிறது தெரியுதுங்களா இப்போ நான் ட்ராக் பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்க எவ்வளோ தூரம் ட்ராக் பண்ணி முக்கியமான அடுத்த விஷயம் என்னென்னா முடிவு ஒரு ஓரத்தில் தான் போய் முடியணும் முடியும் போது பாருங்க கத்தி திரும்ப நேராகும் நேராகிடுச்சு பாருங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க இப்போ இந்த இடத்துல வெட்டப்பட்டாச்சு இது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஓரத்தில் ஆரம்பித்து இந்த ஓரத்து வரைக்கும் அடுத்த ஓரம் நான் இப்போ இதே இடத்துல நிறுத்தினா இதே இடத்துல ஒரு வேலை நான் பாருங்க இப்போ இந்த ஓரத்தில் ஆரம்பித்து இந்த ஓரத்தில் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பிச்சு எதிர் ஓரத்தில் கொண்டாந்து முடிக்கிறேன் அதே ஓரத்துக்கு வரல இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து இங்கே விட்டாலும் அது வெட்டும் ஆனால் கண்டினியூவாக அந்த கத்தி நேராக நிற்கக்கூடிய உருவம் வரும்போது ஆரம்பித்து நேராக நிற்கும் போது வர மாதிரி அந்த ஓரத்தில் முடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வரிசையாக முடிச்சிட்டேன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தின் மீதும் எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரத்தை வெட்டிக்கோங்க இது வந்து இதுக்கு ஒரு விதமான வரைமுறையும் கிடையாது உங்களுடைய இமேஜினேஷன் அதாவது உங்களுடைய கற்பனை திறன் தான் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க இது ஒரு தனிப்பட்டு இது ஒன்று எல்லாம் தனித்தனியாக நிற்கும்
பிரேக் கரு அப்பாட்டு கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ எஸ்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி பாருங்க எஸ்ஸு செட்டு மட்டும் நிற்குது இது அதே மாதிரி இதை நகர்த்தி பாருங்கள் தெரியும் தெரியுதுங்களா இதில் பீஸ் எல்லாம் உடஞ்சாச்சு நமக்கு எஸ்ஸு மட்டும் அந்த தொழில் நிற்குது திரும்ப நான் அண்டு பண்ணிடுறேன் உள்ளே வந்தாச்சு இப்போது இந்த செட்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவுட்லைன் பிளாக்கு இன்னர் ஒயிட்டு இன்னர் ஒயிட்டு அவுட்லைன் என்ன பண்ணலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் அது கொஞ்சம் திக் ஆகும் ஏன்னா நம்ம முப்பத்தாறு பாயிண்ட் தான் வச்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் தின் பண்ணிக்கிறேன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் போதும் எனக்கு இது வந்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா உருவங்கள் வைந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி இது அந்த பழைய செட்டோடு சேர்ந்துருக்குது எகெயின் அந்த போஸ்டனை செலக்ட் பண்ணி பிரேக்கப் பாட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான வரைமுறையும் கிடையாது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் என்ன மாதிரி வந்திருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது இருக்கும் ஷார்ட் கட் போட்டுக்கோங்க கண்ட்ரோல் கே ஒவ்வொரு பீட்டும் ஏன்னா இந்த பீட்டெல்லாம் பழசு பழைய செட்டோடு சேர்ந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க எல்லாம் தனித்தனியாக பிடிச்சாச்சு எகெயின் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அவுட்லைன் இல்லை பாருங்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த மாதிரி வந்தாச்சு ஆனாலும் எழுத்து உடைக்க போட்டது போது தெரியல கோடு போட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு போஸ்டனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி மவுசால லைட்டாக நகர்த்தி வைங்க வந்துருச்சுங்களா இல்லாட்டி கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன்வேர்ட் ஆர போடுங்க நான் வந்து வரும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரூலர் செட்டிங்கில் போய் கொஞ்சம் மாற்றணும் அது பண்ணிட்டீங்கனாலும் கீபோர்ட்லேயே நகர்த்திட்டு போயிடலாம் ஸோ மிக மெல்லிய அளவுக்கு ரொம்ப லேசாக ரொம்ப ஜாஸ்தி நகர்த்திடாதீங்க நகர்த்தினாலும் நல்லாயிருக்கும் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் 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 ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க இவ்வளோ தூரம் நகர்த்திடுறேன் எல்லாமே கொஞ்சம் நகர்த்தி இருந்தால் தான் அந்த எழுத்து உடைக்கப்பட்டது போல் தெரியும் இல்லாட்டி ஏதோ டிராயிங் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் மேலே வந்து ஒரு கோடு போட்டு வரைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வச்சுங்களா இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க குரூப் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக தனித்தனியாக இருக்கக்கூடியது குரூப்பு இப்போ இதுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட்டு இப்போ மேலே நிற்கிது அதுக்கு கருப்பு கலர் கொடுத்து அவுட்லைன் நான் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இதில் இந்த பீஸ்க்கு பின்னாடி கொண்டு போயிடுறேன் பின்னாடிக்கு என்ன பண்ணணும் சென்ட் டு பேக் பண்ணணும் அதை அதை அலைஞ்சில் ஆர்டரில் டூ பேக் ஷிஃப்ட் பேஜ் டவுன் டு பேக் ஆஃப் லேயர் ஆர் பேக் ஒன் கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி போயிடுது ஆனால் நகர்ந்த மாதிரி தெரியல ஸோ லேசாக நகர்த்தி வைங்க இது வந்து மொத்த வார்த்தையும் சேர்ந்துட்டு கடைசியில் நகர்த்துனா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு எழுத்து மட்டும் பார்க்குறதுனால இவ்வளோ தூரம் நகர்த்தி வைக்கிறேன் தெரியுதுங்களா எஃப் நைன் போட்டேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ எழுத்து உங்களுக்கு நகர்த்தி வச்சது போல் தெரியுது இவ்வளோதாங்க வேலை இது ஒரு எழுத்தில் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் அடுத்த எழுத்துக்கு வரலாம் ஏங்கிற ஒரு எழுத்து இது தனியாக பிரேக் ஆகிடுச்சு இது உள்ளே ஒன்று இது இந்த செட் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஏங்கிற எழுத்தும் இது நடுவில் ஒரு கண் எழுத்தும் இருக்கும் ரெண்டு சேர்ந்து வரணும் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ இந்த ஏங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இது ஏன்னா ஏங்கிற எழுத்தும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த செட்டும் சேர்ந்து வந்திருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு எழுத்து முழுசாக தெரியும் எழுத்து வந்தாச்சு இதில் இனிமேல் அடுத்தார் போல் இதே போல் வெட்டி பாருங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாங்களா ஸோ முடிக்கும்போது உங்களுக்கு எழுத்து இது தமிழ் எழுத்து இப்போ அடுத்த அப்போ இதை முயற்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு எழுத்தாக பொறுமையாக வெட்டிட்டு கம்பைன் பண்ணுறது வேண்டாங்கிற பகுதிகளை டெலீட் பண்ணுறது இதெல்லாம் முக்கியமானது இது வரிசையாக செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளைவு நல்லாயிருக்கும் வெட்டும் பொழுது எழுத்தில் எல்லா எழுத்தையும் முதல்ல கட் பண்ணி முடிச்சிருங்க அப்புறமேல் பிரேக்கப் பார்த்து கொடுங்க தனித்தனியாக வந்துடும் அப்புறம் திரும்ப ஒவ்வொரு எழுத்தாக செலக்ட் பண்ணி அதை குரூப் பண்ணிவிட்டு கலர் மாற்றலாம் மாற்றிட்டு எல்லா எழுத்துக்களையும் ஒன்றா சேர்ந்து மொத்தமாக குரூப் பண்ணி அதுக்கு ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு அதை நகர்த்தி வச்சிங்கன்னா இந்த ஷேடோ அமைப்பு கிடைக்கும் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம அடுத்தாப்பில் தமிழ் எழுத்து உருவாக்குறது எப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த அந்த முறை இது வந்து எழுத்து பீஸ் அதுலேயே இருக்குது இதில் பாருங்க எழுத்து இல்லாமல் இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டேன் ஒரு பேஜ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஜூம் லென்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிவிட்டு கர்சர் கிளிக் பண்ணுறேன் கர்சர் வந்தாச்சு செலக்ஷன் மாற்றிக்கிறேன் ஃபாண்ட்டு சென்ட்ரல் அலைன்மெண்
நம்ம இங்கே ஸ்ரீ டிப் எழுத்து ஓடுறோம் அதனால் நல்ல எழுத்தெல்லாம் குண்டு குண்டாக வரும் உங்கள்கிட்ட என்ன தமிழ் எழுத்து இருக்குதோ அதை போட்டுக்கோங்க முப்பத்தாறு பாயிண்ட்டு ஸோ இதை ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே இதுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்ததில் மேலே பார்த்தது நைஃப் டூல் இது அடுத்த அப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டூல் வேண்டாம் ஷேப் டூல் செலக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்மஜ் டூல் ரொம்ப அழக அழகான ஒரு டூல் இது இது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மவுஸோட ஐக்கான ஒரு வட்டமாக வரும் தெரியுதுங்களா கொண்டு போனீங்கன்னா வட்டமாக இருக்கும் இது வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த அளவு இந்த எழுத்தோட நிப் அளவு இதை நான் மாற்றிக்கிறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம சின்ன எழுத்துக்கள் தான் வைக்கிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு இந்த ட்ரை அவுட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் இந்த ஒரு வசதிக்கு ட்ரை அவுட் டு த எஃபெக்ட் இதை நம்ம மாற்றணும் அது எப்படி மாற்றணுங்கிறது அடுத்த அப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் மாறி இருக்குது அளவு அளவு மாற்றிக்கிறேன் நான் மினிமமே பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டூ சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ட்ரை அவுட் கொடுத்த பிறகு இந்த எஜ்ஜில் இப்படி வெளியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு லைட்டாக உள்ள ட்ராக் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கும் கன்வெர்ட்டு கவர் பண்ணட்டுமான ஓகேன்னு சொல்லிடுங்க சொல்லிட்டு இப்போ நான் இதுக்குள்ளே உள்ள ட்ரை பண்ணுறேன் பாருங்கள் உள்ளே இழுத்தவுடனே கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் அப்படியே ஒரு முடிஞ்சிடும் அது கண்டினியூஸாக வராது இதோடு நின்றுக்குது விட்டு பாருங்கள் எழுத்து கட் ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப நீளமாக வந்துருக்குது அண்டு கொடுத்துறேன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதை கொஞ்சம் வெளியில் தள்ளி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக பக்கத்தில் வைக்காமல் வெளியில் தள்ளி வச்சிங்கன்னா பாருங்க இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நின்றுக்கிறோம் பாருங்க கொஞ்சம் நல்ல வெளியில் இருந்துட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் இதை தெரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ரை அவுட் டைம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் இவ்வளோதான் வேணும் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் இல்லை இந்த ட்ரை அவுட் டைத்தை ஜாஸ்தி பண்ணி பாருங்க அதிகபட்சம் பத்து கொடுக்கலாம் பத்து வச்சிருக்கிறேன் நான் இப்போ இப்போ இதுக்குள்ளே போய் இருக்கிறேன் சரிங்களா ரொம்ப குட்டியாக வரும் உள்ள வரைக்கும் ஃபுல் லெங்க் வரல அது இப்போ நான் இதுக்குள்ளே வச்சு எழுத்தேன்னா வெளியில் போயிடுச்சு அண்டு பண்ணிக்கோங்க உடனே இந்த அண்டு பண்ணுறது வந்து ஒரு வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க தேவையில்லாத டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இதுவும் எகெயின் உங்கள் ரெக்யர்மெண்ட் அண்டு உங்கள் இமேஜினேஷன் தான் இதில் வந்து அளவு கோல் உள்ள நடு பகுதியிலிருந்து அவ்வளோதான் சார் முதல் எழுத்து வெட்டியாச்சுங்களா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தும் நம்ம யூஸ் பண்ண உபயோகப்படுத்துறது வெறும் ஸ்மஜ் டூல் ஸ்மஜ் டூல் எடுத்து நேராக அந்த ஏஜிலேருந்து வேணாங்கிற பகுதி வரைக்கும் அப்படி ஒரு ட்ராக் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் இமேஜினேஷனோடு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வரும் பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே முடிச்சு வச்சுருக்கிறது இருக்கு பார்க்கலாம் தெரியுதுங்களா ரொம்ப பொறுமையாக இந்த ஸ்மஜ் டூல் வச்சு தான் வரிசையாக உள்ள கட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு எழுத்தா முடித்த பிறகு உங்களுக்கு வந்துடுது சரி இப்போ இதில் வந்து எனக்கு இந்த உள்ள எழுத்து வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது எனக்கு இதுக்கு கலர் வேணும் இந்த எழுத்துக்கு கலர் வேணும் ஒயிட்டு வேண்டாம் பின்புலம் கலர் வேணும் அதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் டிசைட் பண்ணியிருக்கணும் பரவாயில்ல இப்போ நம்ம வந்து திரும்ப செஞ்சு பார்க்கலாம் இதே எழுத்து தாங்கிறதுனால நம்ம ஒன்றும் மாற்றம் செய்யலை தர்சர் வச்சுட்டு ஃபாண்ட்டு மாற்றிக்கிறேன் ஸ்க்ரால் லாக் ஆர்ன் பண்ணிக்கிறேன் எழுத்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்போ மாற்றி பழகிக்கோங்க ஏன்னா பாயிண்ட் மாற்றும்போது டக்குன்னு வரும் இப்போ நான் கொஞ்சம் வந்து கலர் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே முடிச்சிட்டதுனால இதே அளவு எனக்கு எழுத்து வேணும் கரெக்டாக அந்த எழுத்து மேலே கொண்டு போய் நிறுத்துங்க இன்னும் எளிமையாக வேணும்னா இந்த எழுத்தை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதனுடைய லென்த் தெரியும் நூற்றி அறுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு நாலு நாலு இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க வேணும்னாலும் இல்லாட்டி நூற்றி அறுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு நாலு நாலு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு போயிட்டு இப்போ நம்ம புதுசாக போட்ட எழுத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு போயிட்டு இதை மாற்றிடலாம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு நாலு நாலு அதெல்லாம் அதே ஆச்சுங்களா கொடுத்து பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக அதில் உட்காரும் இல்லை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கோங்க வேணாம் தப்பு இல்லை நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் போதும் இது அப்படியே பேஜ் டவுன் பண்ணுங்கள் எழுத்து தெரியுதுங்களா இப்போ எழுத்துக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு கலர் நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு உங்கள் இஷ்டப்படி மாற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த இது கருப்பு இருக்குது கருப்புக்கு பதிலாக இது வந்து நான் சிவப்பு மாற்றிக்
சிவப்பு பின்னாடி வந்து எல்லோ கலர் இல்லை அந்த எல்லோ கலர் கலர் மாற்றணும் சயன் புழு மாற்றணும் மாற்றி பாருங்கள் கொஞ்சம் புடி புடியாக தனி தனியாக தெரியும் நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட்டாக இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது நம்ம தான் பாருங்க இன்னும் அழகாக தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரியும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இதை நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே செஞ்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் வேலை எழுது அதாவது ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே எனக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி வேணும்னா ஒரு எழுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்து அந்த டூப்ளிகேட்டுக்கு இந்த ஆர்டர்லாம் பண்ணி முடிச்சிருங்க கட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறமேல் பின்னாடி இருக்கிற எழுதுக்கு கலரை மட்டும் மாத்திரை ஆக பின்னாடி இருக்கிறது ஒரிஜினல் எழுது முன்னாடி இருக்கிறது நம்ம மாற்றம் செய்கிறது அவ்வளோதான் செஞ்சு பார்க்கலாங்களா